，云冲，这是什么地方啊？快救救我！你怎么也被抓起来了？我才多半是因为你，还是酸秀才聪明啊！这里的环境不太好，所以本公子为各位准备了点心。你们这两位大男人就无所谓了。可是小霞姑娘身上的伤还没有痊愈，要是感染恶化了，可就不好了。东方石，你跟我听好了，你知道我们二人是谁吗？我是京城守备府的公子，他是当朝御史的长子。你若识相的话，赶紧把我们放了，我可以当什么都没有发生过。要不然传到我爹那儿去，我爹那暴脾气，他能把你们东方家给拆了。我们只不过是发生了那么一点点的小争执，就拆了我东方家。东方家在荆州可算得上是有头有脸的家族，每年向朝廷纳的税少说也有百万两。你要是敢拆我东方家，让皇上知道了，什么什么京城守备、当朝御史，哦，恐怕都做不成了。小争执，你都把我们关进地牢了，是吗？有谁能证明是我把你们关在这里来的呢？哦，对了，这里是哪里啊？谁家的？哼哼哼哼哼，哎。小霞,霞姑娘，我不是要针对你，我要找的是连衣客。只不过很不巧，你和袁公子在一起，所以就只好暂时委屈你，把你拉过来跟他们两个一起受罪了。但是只要袁崇现在就告诉我连衣客的下落，我马上送你回朱府。我就是连衣客，我剑法如神，在芦苇滩的时候，你已经被我射伤了。怎么，苦头还没有吃够吗？就凭你也想扮连衣客？你以为你的剑能伤得了我？如果我没猜错的话，在芦苇滩那天救小虾的人有两个，一个就是你，另外一个就是真正的连衣客。传闻连衣客剑术无双，看来阁下就是真正的连衣客。还找了一个帮手，可惜这个帮手力气有点差。黑凤，你那个是假的，我这个才是真的，一人对付一个。No! 哎，如果袁公子还是不肯透露连一刻的下落。那我就只好朝这位白公子下手了。听说这位白公子也是满腹经纶，在京城算得上是知名的才子。不知道如果少了个舌头，将来能不能够当个哑巴宰相呢？袁冲，你当英雄我就成哑巴了，还有比咱俩更铁的哥们儿吗？我们相识二十多年，传开当公子就认识，你是什么连衣客啊？东方石，有本事你自己去找，拿我们当人质，算什么本事、啊？别看我，随便说一个地方。哎，看来找白公子没用。听说袁公子对小虾姑娘有些意思，那我就只好对小虾姑娘开刀喽。你敢？来，对小霞有点刑。住手！你你为难一个小姑娘，算什么本事？啊？你想死？我成全你。明日午时，你去我们救小霞的那片芦苇滩。我跟连一刻已经约好了跟那儿相见。你去、啊，看他怎么收拾你。好。希望连一刻如你所愿出现在那个地方。但是如果他没有出现，我可不能保证那个酸秀才和你亲爱的小虾姑娘有好日子可以过。
你这么卑鄙，你觉得小姐会喜欢你吗？哼，你们小姐喜欢我与否并不重要，因为我不想让我未过门的媳妇儿给我戴绿帽子。这对男人来说，是无法容忍的，明白吗？哦，对了，点心。嗯雷英克在我家小姐那里，他终于去找他了。所以我先让你支开东方石，这样我才能想办法逃出去，通知他们小心东方石。来人，来人！哎呀，我我肚子疼。以为这世界上没有几个人是我的对手，连一刻。今日被你占了先机，下次你可就没这么幸运了。谁稀罕你个臭银两？欠你家的银子我自会还上。你的武功、相貌，还有才气，都比不上林一可。不能跟他比，还懒得跟你比。你除了滥杀无辜、威胁我这个弱女子之外，你还会干嘛？林一克，你射的这一箭，我定百倍偿还。少爷，有听到什么吗？小虾姑娘说，林一克现在在朱府和朱小姐在一起，另外他们三个已经逃跑，我并未阻拦。有得到消息就行。留着他们也没用。他说连一克人在朱府，那今天朱丫头有没有出府？没有。哼。这些机关不怎么样，就是多了一些，麻烦。东方石，你今天来了就走不了了。连英科在这是我故意说给袁崇听的，虚则实之，实而虚之。你疑心太重，所以才会上当。你是故意引我来的？我看你挺有信心的样子。你以为这些破玩意儿真能难倒我？哼，你又会害怕？那你尽管试一试。